，你听说过吗？天穹是没有白天。哎，为什么？毕竟那里是为数不多、不用担心崩坏兽突然出现的地方呀。哦，是因为那里是人类抵御崩坏的避难所吧？可是，为什么没有白天啊？<笑>笨呀你！尽情玩耍一整夜，一觉醒来又是黄昏，当然就没有白天啦。真羡慕你啊，没有机会去天穹市出差，听说那边的夜景特别棒呢。什么呀，我只是去南郊边界的城区，离天穹市区还远着呢。哎，都差不多嘛。哦，对了，苏莎娜，相机借你，记得多拍几张照片，留个纪念。他们都跑远了，不会伤及无辜。哎，航母，大航母！啊！喂，别过去！这样的笨办法，如果是尤兰戴尔大人，或者是丽塔大人的话，一定会更帅气的解决问题吧。说起来，自从成为女武神后，我好像几乎没有像样的战斗过，一直都是躲在大家身后，做一些无关紧要的事情，还添一堆麻烦。啊，不对，现在不是胡思乱想的时候。救了？不，还没有。那个是……别找了，在这儿呢。仗着这么大的块头欺负小姑娘，算什么本事？不如和我比试一场吧。尺之水，堪可结云。胜负已分，想不到你这个大块头居然有着一副钢筋铁骨，只可惜现在你一动也动不了了。别害怕，你现在安全了。快看，那边的人是不是你妈妈？
真好呀！哇，姑娘，多亏了你，小妹妹才会平安无事。你很勇敢啊！没什么，其实我也没做什么。怎么，有哪里不舒服吗？苏商大人，是李苏商大人对吧？哦，你是？许久未见，苏珊娜，近来可好？哎，苏商大人还记得我的名字，<笑>好开心。没想到会在这里遇见你，是苏商大人本人，而且还是这么近的距离，这很难忘记吧？在科洛斯腾的时候，我们可没少碰面呀。抱歉，给大家添麻烦了。啊，苏商大人可真好看呀！以前我都没好意思盯上过他的眼睛。好了，过去的事就不必再提。你也不用那么客气，直接叫我苏商就好。那怎么行呢？苏商大人可是天命的 S 级女武神，是我们所有人憧憬的目标。苏商大人真的好厉害，轻轻松松就解决掉了那种大机械玩偶。罢了罢了，随你喜欢就好。话说回来，苏商大人的声音也好好听。从刚才开始，你打量我的眼神似乎就有点怪怪的。哎，是吗？没没有啊，这就就是很正常的眼神啊。真不愧是苏商大人，连我的心理活动都能看穿。听听听，可不能再胡思乱想了。你现在感觉如何？站得起来吗？没事没事，我可以的。哎，疼疼疼！有些肿，看样子多半是扭伤了。你若信得过，我帮你简单处理一下，如何？啊，可以吗？那，那就拜托苏尚大人了。好香，有股草木的清冷香味。苏商大人好温柔，并没有觉得我在添麻烦。嗯，苏商大人果然是个好人。起身活动下试试吧，没有伤及筋骨，多半是扭伤。感觉好像好多了，而且也没那么疼了。哇，这难道是传说中的仙药吗？仙药？<笑>不是啦。这是我前些日子抓了药材自己配的方子，以前受伤的时候，师傅都会给我涂这个，凉凉的很舒服。这药膏你拿着，一天涂一次，跌打损伤好得快。我，这怎么好意思？啊？给你的，拿着就行了，我自己再配些便是。谢谢你，苏商大人，我。<笑>两位客人，哎呀，实在对不住啊！哎，我是那边侯母世界游戏中心的店长，啊，刚刚听说店门口的玩偶出故障了，一路追追过来的。玩偶？你是说这个大块头是玩偶？啊，是是是。实在是对不住啊，对不住，这几天店庆，本想着用玩偶招揽生意，没成想他居然自己跑了。那个，其实是我的错，我拍照的时候不小心把饮料洒在红木王身上了，可能就出问题了。哦，不不不不不，这的确是机械的故障。哎呀，这个红木王的外层本该是防水的，都怪我擅自拆开，但。哎，不提了，不提了，我也有责任
，呃，这些唱完券可以兑换游戏代币，还请二位收下。小本生意，收入微薄，就当是给二位啊赔罪了。二位的医药费也由我来。呃，那个，这些券我们收下，医药费就不用了。我只是脚扭到了而已，没受伤啦。哦。那没受伤就好啊！哎呀，真是对不住。呃，二位要是有空，欢迎随时来店里玩啊。哦，原来如此。有什么不对劲的地方吗？难怪我刚才卸下他胳膊的时候，他连哼都没哼一声。我还以为那个大块头还藏着什么秘籍绝招，<笑>毕竟他是玩偶，没有痛觉嘛。其实呀，红魔王很受欢迎的，之前围着他拍照的人可多了。我也是想着拍照合影，把他贴进巡查报告里啊。巡查报告？那、呃、我是不是不该说这些的？我我可不是保密意识不强啊，是因为面对的是苏商大人。天命的 S 级女武神，有义务如实进行汇报。好啦好啦，不用老是提那个名号，怪不好意思的。其实我来这里是为了执行天命的任务，虽说不是什么核心机密任务，毕竟那种任务肯定不会交给我来做嘛。但还是要避开居民秘密进行，尽量不打扰他们的生活。放心，我自然会守口如瓶。哎，其他人呢？其他人，想必德丽莎姑娘、尤兰戴尔姑娘和丽塔姑娘也来了吧？自克洛斯滕一别后，我还一直惦记着他们呢。和主教大人、尤兰戴尔大人和丽塔大人一起执行任务？不不不，那种事我想都不敢想。啊，不对，其实梦里有想过，但醒来之后就觉得对他们好失礼。像我这样不成熟的女武神，怎么可能？呃，莫非你是一个人来的？嗯，是呀、啊，其他人还有自己的事情要做吗？最近主教大人为了让大家放松一下，特地安排了轮流休假，结果自己却偷偷在书房加班，被琥珀抓了个正着。主教大人东一句西一句的试图转移话题，不仅没用，还被当成了不良榜样。被丽塔大人要求强制休假三天呢，还有模拟作战训练室居然把尤兰戴尔大人的数据做成了训练的对手，每天都有很多人去挑战尤兰戴尔大人的虚拟数据。不过也有很多人不是去挑战，而是去合影的。哎，论坛上讨论这个的帖子可多了。苏商大人没下载手机上的软件，天命八卦万事通吗？手机。那种东西我是没有的，以前丽塔姑娘提过一嘴，不过我嫌带着麻烦就没收，毕竟出门在外多一物不如少一物嘛。嗯，既然素商大人这么说，那一定很有道理。对了，你一个人不打紧吧？请放心，不会再像之前那样出错了。这次只是简单的巡查崩坏能监测装置的工作而已，我可以的。而且以前总给大家添麻烦，我怎么好意思再麻烦苏商大人呢？只要不遇到太强的崩坏兽，我肯定没问题。无妨，若是有需要的地方，尽管开口便是。反正我这些日子里也是在游历四方，倒是清闲的很呢。游历四方？那是什么意思啊？就像休假旅游一样？不行不行，休假的时候怎么能工作呢？既然是休假，就更应该好好的玩呀。休假，嗯，也许差不多。对了，我记得旅游攻略上说，南区是天穹市作为慢生都市最早扩张发展的外围城区之一，所以各项设施十分完备。而刚才店长提到的红母世界游戏中心，就是南区最值得一去的好地方呢。那里有很多种游戏街机，还有各式各样的玩偶，而且素商大人都送了我药膏了。这些唱完券就由素商大人收下吧。游戏中心的唱完券，嗯，确实有点感兴趣呢。那就更要玩个痛快了
，我接下来就要去执行任务了。拜拜，苏尚大人，后会有期了。哎，小心台阶！对。哎，你还好吧？我没事，还好这次没有扭到脚。苏尚大人不用担心我，火母世界就在前面那个街区，苏尚大人一定要记得去体验一下。放心，我既然答应了你，就一定会去。任务，加油啦！哇，妙极妙极！想不到这世上还有这样新奇的东西。苏珊那姑娘说的果然没错，侯母世界确实是个一顶一的好地方。侠者传说，异想世界。哼，好呀，正合我意。哎呀，这五颜六色的真叫人眼花缭乱。哎，操作指南，是个好东西，那我得仔细看看没想到这样就通关了，妙啊！这东西果然有趣的很，反正时间有的是，再来一场。输了呢，若是能亲自进到游戏里，什么旋转板门、独木桩，肯定难不倒我。小时候跟师傅练的那些机关阵，可比这些难多了。人剑合一的境地吗？是了，这些机器八成就是这个时代的习武器械，我不熟练也是情有可原的嘛。天下武功或有差别，但终究万变不离其宗，光是看着也领悟不了什么。我还是再来一场吧。看见这报价表了吗
，这可是五百年前的古董，奉少辞平，仅此一件，少一分你都别想走。可是我还有急事，能不能先？你说呢？我看你这包里鼓鼓囊囊的，肯定有不少好东西吧？要是转手卖了，能抵个七八成，我就放你一马。这这个不可以。有意思。赔不起还想走？天底下哪有这么好的事儿？看来哥儿几个今儿个得给你教明白什么是规矩。好了，这位老板说的没错，损坏了东西要赔偿，这是天经地义的事。只是为什么非动手不可？哦，那你的意思是，你愿意替他赔钱了？当然。你这家伙，你什么意思？啊？我给这些，自然是因为他只值这个数。理由嘛，有三个。其一，上等的凤首瓷瓶釉面，如脂似玉，光洁细润。上色工整细腻，你这瓷瓶釉面粗劣，杂质多的三岁小孩都能看出来。你胡说！你，其二，这不是五百年前的古董，而是仿造的赝品。其三，列位看官凑近了仔细瞧瞧，这瓶身上画的并非是凤，而是猴母。开这么高的价格，你们这是正经生意吗？我们也走吧，苏珊娜姑娘。苏珊大人好厉害，一眼就分辨出来那是赝品。矿石勘探和鉴定，我倒是跟家里学过一些，古董字画之类的就完全不行。我都准备用家里的卡刷了，还好有苏珊大人在。要是被家里人知道为了赝品赔这么多钱，肯定要说我好几天。嗯，原来是赔得起的吗？那个天文数字。<笑>没什么了，那种东西我家里有的是。小时候没少摔坏过，娘亲也从不责骂我。毕竟，只是些寻常物件而已那个苏珊大人，可以吗？啊，你说什么？之前被红母玩偶追的时候，相机不小心从包里掉出去了。我在这附近找了半天，还好找到了。那个，我知道苏珊大人不太喜欢留联系方式之类的，所以。可以拍一张合影吗？一张就好，就当做是纪念。好呀，我倒是没意见了。不过该怎么做？很简单的，我已经设置好定时了，只需要看着这里的镜头就好。看着镜头？哦，那要开始拍了。三。不打紧，只是觉得有些晃眼而已。这样就好了吗？嗯，这样就好了。嘿
，那我就先走了。好啊，再会。怎么了？苏珊大人，前面好像不太对劲，那里有什么东西在动？黑吧，南区里有不会兽。我倒是什么呢？原来又是个故障的玩偶，这也是哪家店搞活动用的吗？你怕他？可是你的脸色很差哎，这玩偶做的倒是像模像样，逼真的很，也难怪你看了会吓一跳。哎，你在发抖？是大型不坏兽，还是不坏兽集群？我早就在模拟作战训练的时候战斗过很多次了，只是一到实战的时候，我总是这样，一到关键时候脑子里就一片空白你说，这是今晚第几次了？嗯，才这么一会儿就遇到了两只出问题的玩偶，想必这地方多半不太平。不如我与你同行吧。这，这会不会给苏商大人添麻烦？哪里麻烦了？你完成你的任务，我解决这些出问题的玩偶，还能顺便行侠仗义，为民除害，何乐而不为呢？能在这种地方偶遇，也是种缘分，就不必再推辞了。如何？感觉好些了吧？嗯，毕竟女武神苏珊娜准备就绪，随时可以出发。城南工业园区崩坏能监测装置运行正常。环山公路崩坏防护网状态正常。啊，不知不觉已经去了很多地方呢。幸好那些地方还算太平，没发现什么出问题的玩偶。现在，接下来需要巡查的地点只剩下这里了——南区陆运枢纽站。这地方的桥可真多呀，毕竟这里是南区最大的集运中心嘛。可是我怎么一个人影都瞧不见？据说在崩坏爆发前，他兼顾大半个天穹市的货物存储及转运，每天都有很多运输车辆在这立交桥上来来往往。只可惜崩坏爆发后，这附近遭受严重的损毁，南区陆运枢纽站也就这样渐渐被废弃。成为了天穹市抵御崩坏的最外层防线。现在这里没有居住区，自然也没什么人了。哎，那个人不是红母世界的店长吗
，他怎么会在这里？他还拎着个大行李箱呢，看起来很沉的样子。我们去帮帮他吧。哎，店长。哦，是之前的小姑娘啊，你们怎么来这儿了？我们。苏珊娜姑娘的任务不便向普通居民透露，得蒙混过去才行。有什么妙计呢？想不出啊！我最不擅长编谎话了。那个，我们是来这儿旅游的。那你们可得小心点啊！听说晚上的时候，这地方古怪着呢。哇，是都市奇谈！店长，您能详细说说吗？哎，也算不上是奇谈，说是前几天有个醉汉大晚上在这行酒闲逛，误打误撞，看到了个没有头的鬼魂，骑着马在这走来走去的。鬼鬼魂，而且还没有头。哎、啊，都是些没边没际的瞎话。小姑娘也不用太害怕了啊！不管怎么说啊，大晚上的还是尽量别在这种地方闲逛比较好。那，你又为何会来这里？哦，这边的街机总得有人维护吧？每天换个零件、收收硬币什么的，店里的员工都不肯来，也就只有我来干了。为了赚钱嘛，什么鬼神都不怕了。总有些像你们这样的人愿意来这儿看看，说是什么崩坏防御网的尽头，呃，姑且也算是个冷门景点吧。白天的时候啊，陆陆续续总有人来呢。要我说啊，都是些破砖烂瓦，有什么好看的？哎，也是我不懂年轻人喽。好了，前面还有几台街机要维护，我就不和你们聊了。你们玩够了，还是早点回去啊。嗯、呃，店长也要注意安全。苏商大人，你说这，这是真的吗？哎，苏商大人呢？说不准，有句老话怎么说的来着？夜半子时，阴气最重。嗯、苏商大人，不要再说这种恐怖的话了。哎，你别急嘛，现在离子时还有半炷香的功夫，咱们动作快点，应该还来得及。嗯、走吧，反正来都来了。这个铁疙瘩看着和其他的不太一样，磨损的很厉害。一般来说，这种磨损程度应该要更换外壳了。可上次的巡查报告上也没说啊。零件缺失，线路老化，不会吧？这片区域监测装置都是同时安装的。怎么只有这一台故障这么多？要紧吗？倒也不是什么大问题，还好我带了很多零件过来，只要按照说明书简单替换一下就好了。想不到你竟然还有这般手艺。嘿嘿，常用设备的检修是女武神的必修科目，也算是我最拿手的一门了。就是考试时太过紧张，差点挂掉。嗯，记得最后一道大题就是给崩坏监测仪更换零件，如果把接口装反了，不仅无法正常使用，监测仪反而会释放崩坏能，吸引崩坏兽聚集。我当年就装反了，所以印象很深刻呢。
不是鬼，是崩坏兽。万幸，苏莎娜姑娘，你安心修理这铁疙瘩便好。哼，我去会会他。这下都解决了，走吧，该回去了。对不起，都怪我乌鸦嘴。哎，好端端的你道什么歉呀？这事儿可多亏了你。依我看呀，那个无头亡魂多半也是趁着崩坏能监测装置故障时，从防护网那边溜进来的崩坏兽。店长也真是的，明明就是一些崩坏兽，还说是什么灵异事件。哈、哦，还好是虚惊一场。喂，你笑什么？哼，没有没有，我只是没想到素商大人也会害怕鬼呢。不知道为什么，突然就觉得这里没那么恐怖了。那在你看来，是鬼魂更恐怖，还是崩坏兽更恐怖？嗯，好难选啊。素商大人呢？当然是鬼魂了。崩坏兽的话，只要打败它就好了。妖魔鬼怪什么的，可都是看得到摸不着的东西，特别是这种黑漆漆的地方。哎，这地方咱们来时有这么亮堂吗？好像没有。啊，我知道了，一定是店长维修游戏机的时候，顺便把这里的路灯也修好了。快看那边，不就是店长说的游戏机吗？哎，还真是，和侯母世界里的机器一模一样，就是脏了点儿。确实有很多灰尘，不过遥感还很干净呢。哎，是红魔，这个方方正正的机器也是游戏机吗？没错，是抓娃娃机，只要投币就可以玩一次。哇，那个隐藏版的红母天王还没有被人抓走呢。我们运气真好，一定是因为来这里的人少呢。苏尚大人，我们也来试试看吧。这可又是个新奇玩意儿。好啊，我们试试。商大人，看我的吧，这可是我为数不多擅长的东西呢。我来帮你瞄准，再向右移三寸。啊，好，这回差不多了。怪了，怎么会这样呢？再试一次。好，好的。会这样？平常我明明很快就能抓到的，越是想在苏尚大人面前表现一番，就越紧张。我怎么这样？算了，苏尚大人，我们还是回去吧。时间也不早了，明天还有好几个地方需要巡查呢。哎，等等，先别走啊！这么轻易就认输，可不像话。苏珊娜姑娘，你想要的可是这个？嗯，啊！既然应允了你，当然会说到做到。苏珊大人，你是怎么进去的？哼<笑>，本姑娘自有妙计。好厉害！不对，苏珊大人，快出来！老板看见了会生气的。你这姑娘一板一眼的，真是有趣。不需担心，我已经把大半家当放进盒子里了。可是
娃娃机的规则是必须自己抓到的才算。这也是我凭本事抓到的呀，倒也不算坏了规矩嘛。再说了，规矩也是人定的，不合理的规矩当然可以变通了。说吧，还想要哪个？我帮你拿便是。不，不用了，还是放回去吧。哎，好吧，好吧，依你。啊，好像有人来了，苏商大人快出来！苏珊娜，你之前说过，这地方已经废弃了，对吧？对啊，这个枢纽站明明已经废弃了，按常理来说，应该不会有货车来了呀。莫非是深夜幽灵货车？好奇怪啊，为什么这里的崩坏能监测装置会报错有零件缺失？明明放置日期还很新呢，本来已经完成了全部巡查，结果又有地方报错了，还以为是我装错了。灵湖北路七个，高架路九个，森林公园四个，光是今天一天就换了二十个零件，看来得再申请一些才行。苏珊大人，我搞定了。我们搭车回去吧。嗯、啊，苏商大人。哎，苏商大人呢？嗯、苏商大人又在打游戏啊？是什么游戏啊？嘘，别出声。这练就人间合一的境地，这是紧要关头，可不能被打扰。啊？又掉下去了，怎会又失手了？不过不打紧，小挫折嘛。待我重振旗鼓，再来一次便是。苏商大人，严防游戏沉迷，警惕电子陷阱啊！
苏商大人沉迷至此，一定是红母世界超玩券干的。别吵别吵，你瞧那两个小孩玩的那么好，只要再来上一次，呃，几次我也做得到。习武嘛，熟能生巧喽。又通关啦！啊，每次都能通关，真没意思。这游戏本来也没有难度嘛。哎，不如我们去探险吧！听说森林公园旁边的那个旧工厂闹鬼，半夜经常听到隐约的哭声呢。啊，苏尚大人，你听到了吗？难道说，他们说的可是真的？真有鬼魂作祟？鬼，鬼魂吗？就像那辆幽灵货车，对吧？死去的人心愿未了，化作幽魂留在世间游荡。一一定有什么科学的解释，比如说，有可能是时空投射什么的。时空投射，别讲的那么难懂嘛，就简单一点，尽量简单一点。啊，简单来说，就是过去时空的影像投射在了我们现在的时空。要是谁的哭声恰好被记录下来，然后被投射在工厂。也不是没可能。听你这么一说，我好像更糊涂了。那什么投射，竟然能造出那样真实的货车吗？这应该不能吧？哎呀，算了算了，总说这些让人心里毛毛的。时辰不早。我们动身去车站吧，别耽搁了你明日的任务。啊、苏珊娜姑娘是累了吗？哎，没有啊，怎么会呢？歇一歇脚也无妨，我们走的比我预想中要快得多呢。没事的，苏珊大人，我不会拖累苏珊大人的。啊？怎么突然说起这个？不是啦，嗨，我觉得你做的很好了呀。我我会继续努力的。嗨，我是在担心你。要是我词不达意，你别计较。啊、嗯，没有没有，谢谢苏商大人。不过，我也希望能跟上苏商大人的脚步呀。我总是很努力的想要追赶大家，可是每个人都那么厉害，比我进步快多了。我要是像苏商大人一样有天分就好了。嗯，天分嘛，我娘说我有天分，可我比起师傅来可是差得远呢。师傅十三岁就到了剑心的第四境，我十五岁才不过第三境罢了。师傅可真了不起，但是我也很刻苦的，话都说不利索的时候就开始学剑，腰膝肿痛，骨骼发僵是家常便饭，可我还是不如师傅。是，这样吗？那，苏尚大人会沮丧吗？心里不舒坦吗？<笑>有啊，但不一会儿就放下了。毕竟每个人都有自己要走的路嘛，随心所欲，按自己的路数就好了。自己的路数？嗯、啊？啊，那是什么？鬼火？不，不会的！课上教过，所谓鬼火只是灵化物的燃烧。哎呀，也要直面恐惧，相信科学。苏尚大人，我们先去看看。我虽然总是在战场上帮不上忙，但为大家提供侦查的线索，还是要尽自己的一份力量。但，但那个是……不用担心我，苏尚大人，我可是工人的好运的象征啊！哎。好吧，本姑娘这般仗义，总不能叫你一个人去。哎呀，鬼火什么的，总叫人心里毛毛的。啊，飞飞走了？喂喂，到底是什么嘛？哎，又飞走了咳咳。本姑娘才没有害怕。喂，这下你逃不掉了。
鬼火在变化，这，这是，是崩坏兽。哼，只要不是鬼魂，区区崩坏兽又何足挂齿？交给我吧。耶，呀，请领教太虚之力，万剑归宗，三尺之水，堪可结云。好赶上了，现在的马车嘛，根本不等人的。没想到这里竟然会出现崩坏兽，还好有素商大人在，我刚才已经简单汇报给了天命支部，等回到住处就写详细的报告，请支部派人调查。这种小喽啰何必那么麻烦？若是再让我遇上，跟他们打就是了。素商大人肯定没问题，不过还是要按天命外勤规范上报啦。按照规范去做每一步，大家都能各司其职，就都不会出错了。哎，你们的规矩可真多。嗯、抱歉，苏生大人，一安下心来，突然就哭了。看来真的累得不轻啊！也罢，他之后还要写那什么报告，就让他趁现在睡会儿吧。哎，那种程度的崩坏兽，明明我一个人就能全部搞定，再等人来调查，岂不是白白耽误功夫？天命派的规范到底有多少字啊？要写得下所有情况？嗯，能穷尽所有情况吗？若是民众危难当头。难道要因为规矩所限袖手旁观不成？算了，再有什么状况随机应变就是。天命有天命的规矩，我也有我的侠义嘛。当下不如先看看待会儿要去哪里逛逛，也不枉此番游历。嗯、苏珊娜姑娘今天的任务已经完成了，不妨也要她一起吧。连续奔波这么多天。想必他也相当劳累，借此机会放松一下也不错。哇，今晚的月亮可真圆啊！是快到十五了吗？十五？哎，掐指一算，今天不就是赏月的日子吗？嗯。真对不住，我把你吵醒了。<笑>今天是赏月的日子，我算对了，是不是？嗯，苏珊大人，我我没睡，什么赏月？哎，你不知道吗？每年的这一天是月亮最亮最圆的时候，神州都会有赏月的习俗。哦，对不住，忘了你是外邦人，这也算是神州的传统习俗啦。这一天。人间和月宫的桂花一同开放，嫦娥会靠着月宫的栏杆向人间俯瞰，所以呢，百姓们就焚起各色月光纸，放羊皮小花灯向他祈福。还有啊，热闹的集市化作不夜城，百人的戏班同唱太平四十多美景，听起来好热闹。嫦娥是谁？她是位心地善良的女子。为了保护长生不老的仙药，不入歹人之手，不得已吞下仙药，飞到了月球上。呃，大概就这样吧。说书先生还讲过些别的，我忘了。为了大家，牺牲了自己吗？啊？啊，不是不是，嫦娥成了住在月亮上的神仙，百姓们都会在一年中月亮最圆的时候向他祈福。好了，我还以为会是个悲伤的故事呢。哎呀，怎么会呢？根据神州的习俗，每年的这一天，大家都会团聚在一起。
亲朋好友之间互赠礼物以示祝福，一同听戏、赏月、赏花灯。哦，今天市集一定很热闹。哎，是吗？当然了，想必这个时间市集上吃喝玩乐一应俱全，没准儿还有各色戏班拿出压箱底的本事争奇斗艳。哇，听起来好像很有趣的样子，我从来都不知道。<笑>既然如此，那我们现在就动身吧。让我看看这里最热闹的地方是，本市最大的商圈之一，斥巨资打造天穹南区不夜城，一起邂逅最大最圆的月亮。我们就去这里，如何？好耶！嗯，是是这里吗？会不会走错了？这的确是很大很圆的月亮，定位没有错，旅游指南没有骗人这儿的市集可比漠北的大多了。哦，我知道了，一定是因为太大了，所以我们才没有找到听戏看花灯的地方。哼、嗯，没错没错。<笑>既然如此，我们兵分两路找找看。嗯、小妹妹，要试试我们最新的面膜吗？面膜。又是面又是膜的，连个肉馅儿都没有，能有什么味道啊？谢了，我还不饿。哦、啊，请问这儿哪里有戏台呢？戏台？戏台是什么？瞧一瞧，看一看啦！新鲜出炉，网红桂花酥。这是。啊，是桂花酥啊！小姐姐要不要带一些，送礼佳品哦？请问哪里可以看登船、听戏？哎，我们的糕点送亲戚、送朋友都很有面子的。哎呀，我是想打听哪可以看灯、听戏。现在购买还有九五折优惠，很适合送朋友增进感情呢。啊，这，这就是师傅说的“以不变应万变”吗？老人家，请问哪里能听戏拜月神呢？啥？啊，这橘子多少钱一斤嘛？不是不是，我是想打听哪里可以拜月神听戏。啊，三块钱一斤，十块钱三斤。哎，现如今的神州人，在自说自话这一块都不逊于我师傅哎。小姑娘。你刚才说什么拜月神、听戏？哎，您不知道吗？今天是十五呀，每到这个时候，神州人都要做这些事呀。十五月圆呐，你瞅瞅，这哪有人放假，又哪里有功夫赏月？现在的人呐，都不兴这个了。这样啊，原来已经。原来已经过去了这么久了。苏商大人，我回来啦！我问了很多人，他们也不知道在哪里听戏、看花灯。
苏商大人，你在听吗？啊，没人知道是吗？嗯，那个，苏商大人，你怎么了？脸色好像不太对劲。没，我没事。嗯，或许有点儿。可能，可能是我好久没有回家了，所以。神州不认识我，我也不认识神州了。苏商大人是想家了吗？嗯，苏商大人，你在这里等我一下。这是，是玉米饼呢。听营业员说，是古法手艺，会有传统的味道。苏商大人，快尝尝看。嗯，这个味道是玉饼。原来苏商大人管它叫这个呀？怎么样，好吃吗？嗯，好吃。味道一点都没变，隔了这么多年，还跟小时候的一模一样。哇，那就是说以前这个时候也会吃玉饼啦？是呀，你看这玉饼，圆圆的，是不是很像今晚的月亮？十五月圆吃团圆饼，是神州自古的习俗啦。说起来，小时候爹娘送走了宾客，我们三个就在院子里吃着玉饼赏月。娘说。平日家中总是人来人往，现在难得清静，玉饼配清茶，这便是一家人独享的团圆时刻。拜师以后，虽然只有我跟师傅两个人，但只要我们在一处，也称得上是团圆啦。可如今。只剩我一人了，怎么是一个人呢？苏商大人，我在这里啊。哼，今天我跟苏商大人一起吃玉饼赏月，我们两个人。也是团圆呀。嗯，你说的对。<笑>那苏商大人现在心情有没有好一点？嗯，我我也没有心情不好啊。不是吗？我每次想家的时候，吃了家乡的食物。像椰枣啊、骆驼奶酪啊、香喷喷的抓饭啊什么的，嗯，心情就会好很多。这样吗？嗯，吃着小时候的食物，想起小时候的事情，总是愉快的呀。小时候的事情啊，说起来，那时候师傅清早去市集回来，也会买上几块玉饼呢。苏商大人的师傅对你真好呀。太幸福了吧！哈，不，师傅他自己吃。哎，哎，那时候我才六岁，师傅慢条斯理的吃着玉饼，他说：“苏商，你练完才能吃。”可师傅吃掉了最后一块，我还不曾完成他定的数量。师傅却拍着手上的饼渣愈发欢快，他说：“苏商，你好慢啊。”啊，师傅可真过分。嗯，不过我也很厉害的。现在想想，那时竟然没被师傅弄哭哎。不过练剑上的事，我三岁起就不哭了。<笑>不过嘛，我那天清早就下了决心，无论是到晌午还是傍晚，我都不理他。
，师傅也在跟我较劲呢。从晨时开始，他看似镇定的在剥橘子，实际上在暗暗瞧我呢。最后还是师傅忍不住了，他说：“素生，我来教你做橘子灯吧。虚实带你去市集听戏，放花灯可好？”哇，放花灯是什么呢？这个嘛，就是燃灯助月色的传统了。家家户户做花灯，放入江流，带上他们的愿望，飘向远方。做好了橘子灯。师傅带着我去了漠北最大的市集，我们听了半晌戏，又重新买了许多玉饼。哎呀，那天的人可真多呀！听戏的人多，放橘子灯的人也多。师傅帮我点燃了蜡烛，又叫我许愿。<笑>那日好看的花灯各式各样，小巧玲珑的，精致奢华的，挤满了江面。我本以为师傅教我做的橘子灯扶不起来呢，可他虽质朴了些，却在一众新奇花样中独树一帜，煞是好看。哇，听起来好浪漫呀！真想亲眼看一看。哎，不如我们也去放花灯吧。那不是有卖橘子的吗？我们可以做橘子灯，我师傅可是教过我呢。好呀好呀，河流的话，我知道附近就有天穹森林公园。妙极，我们现在就动身。嗯，先将橘子分成两半，再取其中一半挖去橘肉。之后插好蜡烛，那好棒啊，苏尚大人，<笑>可以许愿了，苏珊娜，许愿吗？嗯，我想，我想成为 S 级女武神，像苏尚大人那样。S 级女武神吗？但，哎。那只是罗刹，呃，你们前主教硬塞给我的虚名罢了。这也是大家对苏尚大人能力的认可啦。我，我也想得到大家的认可，为大家做更多的事情。啊，做更多的事？嗯，我，我也有在努力训练，有好好遵守天命女武神规范啊。可是，可是我还是追不上大家呀。嗯，因为大家都好厉害，有时候好不容易到了战场，却发现崩坏兽已经被歼灭了，真让人不好意思。我什么忙都帮不上大家，只能做点力所能及的小事，侦查情报、采购设备、维护装置，嗯，还有打扫图书馆。你这不是工作挺多的吗？是不是看你人好，把脏活累活都塞给你了呀？没有没有，是我自己主动要求的，毕竟我还挺擅长这些的呢。这样啊，不过你别担心，月圆之时的愿望可是很灵验的，苏珊娜一定能如愿以偿。<笑>谢谢你，苏珊大人。苏珊大人果然是个善良的人，听我说了这么多丧气话，还愿意鼓励我，不是我的事了。苏珊大人的愿望是什么？啊？愿望。啊，这个嘛，我不知道。哎，说起来，这么多年，我好像一直都活在别人的愿望里呢。五岁时，爹娘送我去漠北拜师，学习最好的剑法。嗯。是他们的愿望。十五岁的时候，我在大漠中事件遇见了罗刹人，他出手救了我两次，哦不，三次。我知道他出手相救，不过为了实现他自己的愿望。可我也知道，他明知我帮不了他
他依然救了我。我搞不懂有什么差别，即使他的愿望让我觉得莫名难过，可我还是跟他说，我想要见证他实现愿望的那一天。啊、哦，虽然我爹娘还有罗刹人都不在了，但他们都实现了自己的愿望。总归是一件开心的事情嘛，所以，我的愿望就是没有愿望啦。哎，怎么啦？你好像很惊讶。嗯，没有没有，我以为 S 级女武神会是拯救世界什么的。拯救世界这种词对我来说还是太夸张了。遇到不公出手相助，遇到不义惩恶扬善，这些都是举手之劳，谈不上什么愿望。随心所向，走一步算一步嘛。嗨，我还有很多有趣的事没有去做呢。素商大人这么厉害，一定会完成许多有趣的事情。我们先放橘子灯吧，希望你早日得偿所愿。真漂亮呀，嗯，不错吧？虽然跟我师傅做的比起来确实有些差距，但也还是能看的。苏商大人果然好厉害呀！不像我，一到紧要关头就掉链子，总要有人帮忙才行，也给苏商大人添麻烦了。嗨，都是些小事，不要再提了。你呀，就是这点不好。明明做好了很多事，却总是念叨自己没做好的那些，跟我正好相反呢。没做好的事想也没用，下次努力就是了。苏商大人，真的好强大啊！其实，刚进入天命的时候，我也是很积极的。什么事都想冲在前面，明明训练的时候一切都很顺利，可一到实战操作，我就会很紧张，心里想着千万不能搞砸，结果却往往事与愿违。长此以往，我就越来越紧张，一紧张就更容易搞砸，不知道给大家添了多少麻烦。我都不好意思抬头对上他们的眼睛，我很怕大家再也不需要我，所以我不能再搞砸事情了。也是因为这样，再遇到什么事，总想着拜托别人，再不济就依赖天命规范手册。哎呀，你这算不算是因噎废食？小挫折嘛，不打紧，大家都是这么过来的，放手去做便是。做错了便去改正，下次莫要再犯便是。若是下次又错了，呃，那就下下次了。三行而后思嘛，不要老是瞻前顾后的。哼、嗯，总觉得那句话跟我以前听到的说法有哪里不太一样。小事小事，莫要在意了。还是因为我太没用了，不像大家。大家都好厉害，什么事情都能做好，就像素商大人一样。嗯，我呀，当然不是。拿练剑来说吧，我也曾好久都无法突破剑意的桎梏，连剑心也止步不前。素商大人也有过那样的时期吗？是呀，练剑嘛，失败的事总会有的。若是一味放任情绪，畏缩不前。不仅于事无补，也会令剑心有破损之余。比起害怕失败而放弃，倒不如痛痛快快放手去做来的潇洒嘛。苏商大人果然好强、好帅、好厉害。可是，在我看来，苏莎娜也有自己的强大之处啊。嘿，前些日子面对红母王玩偶那天，你不是就算自己受伤，也毫不犹豫选择保护那个小孩子吗？这可不是谁都能做到的呀！在危难时刻挺身而出
，这不就是侠之大者吗？<笑>虽然这么说怪难为情的，但方才想家的时候，也是苏珊那里的安慰，让我心里好受多了。你看，这都是你才能做到的事，对不对？拿出点自信来嘛，你一定可以的。苏珊大人，哎，我是不是又词不达意了？啊，毕竟我看不进去字太多的书，也不懂什么大道理。但你可别因为过往的失败，畏手畏脚又看清了自己啊！毕竟嘛，强大还是忍弱，只在方寸之地。太师傅是这么说的。谢谢你，苏商大人，我会记住这些话的。对了，如果以后你感到紧张害怕的话，就摸摸这个玩偶吧。哇，是红母。这次可是我通过常规操作亲手抓的，抓了好久呢。给，我们一人一个。<笑>嗯。喂不许往湖里乱扔垃圾！哎，说你们呢，你们两个。哎呀，是保安。丹尼，愣着干什么？跑啊！好久没有这般畅快了。甩开了，哎呀，那大叔怕不是个练家子，腿脚可真利落。说起来，还挺对不起保安叔叔的，刚才被吓了一跳，实在是太慌张了，应该把橘子灯再回收起来的。橘子灯回收？哎呀，我又搞不懂了，橘子灯不就该越飘越远吗？嗯、呃，话虽这么说。但往湖水里扔东西总归是不太好的，而且这是素商大人亲手制作的橘子灯，我当然要好好收藏起来啊。哦，这样吗？好说好说，你若是喜欢，有空再给你做几个便是。嗯，也不知道咱们跑到哪里来了，好黑啊！这好像是个旧工厂吧？天命战术手电啊，找到了！啊！原来是生产红母的地方啊！啊、哦，白天看倒是没什么，晚上这么多聚在一起，总叫人心里毛毛的。没事没事，只是玩具啦。哎，哎，啊，怎怎么了？苏珊大人有没有觉得那边的红母好像少了一只？哎，啊，我。我方才没在意，你别吓我！啊啊！果真，果真不见了！啊，这里就是那两个孩子说的闹鬼的工厂。
，机器鬼，老鼠才是真正存在的呀！还有，现在不是纠结这个问题的时候。啊，客户来了！啊，我，我倒是希望是老鼠。你别怕，先躲到架子后面再说。他好像过来了，不，他们。伯，自在门大弟子，太虚剑气传人李素商，七十怕鬼的黄口小儿。没事没事，多念几遍心诀。三更装神弄鬼，苏珊娜，你且退后，待本姑娘替天行道。请领教太虚之玉，以心为窍，以养利剑。唉，结果又是崩坏兽搞出的乱子。这都第几次了？确实，城区里接二连三出现崩坏兽，这太反常了。苏信暂时没有接到任何民众遇袭的报告，说明还是个例。这已经超出了我原本任务的范畴，必须要向支部汇报，请求支援。啊，这样一来，原本的任务必须提前完成才行，最大程度保障民众安全。我看看，我原本打算明天去巡查的任务地点。有了，是城郊工业园。嗯，事不宜迟，现在就去好了。苏商大人，我们。苏商大人，苏珊娜，你看，这是何物？这是汽车车牌，不错。正是那铁皮马车前后所贴之物，而且这上面的数字，我有印象，正是我们那日所见的幽灵车。啊，是南区陆运枢纽站的那辆幽灵货车。这其中必有蹊跷，我们必须再去一次那里，一探究竟。嗯，宿商大人说的有道理，我会把这些一并汇报给支部，让他们增派人手，彻查南区陆运枢纽站。啊。那得等到什么时候去了？你看这车牌上的划痕还很新，说明车刚离开这里不久，现在去追还来得及。等增援部队到，没准都跑得没影了。可是我们甚至还不清楚我们面对的到底是什么，对方有多少人，目的又是什么？这样贸然前往也太危险了。闯荡江湖，危险自然是家常便饭。要是错失了这种良机，才是真让人懊悔呢。女武神规范手册第一页上就写了。在不了解对方的情况下贸然行动，是一件极不负责任的事，因为可能会置更多人于危险之中。若是那里也出现了崩坏兽呢？难道要为了什么手册上的规矩，不顾百姓安危？那里地处偏远，现在又是深夜，普通人遭遇崩坏兽的几率不大。而且，虽然那里是废墟，但上次我有好好检修过，紧急制动装置运行正常，足以应对临时情况。可我明明就在这里啊！按你的说法，天命的 S 级女武神最强的象征，在这种时候袖手旁观才不像话吧？天命的女武神更应该遵守女武神规范手册，相互协作，各司其职，保护民众是靠缜密的计划和所有人的努力，只靠个人的力量根本不够。怎么不够？苏珊娜，你信不过我吗？我当然相信苏珊大人，正因为相信。才希望素商大人从大局出发，不要意气行事。退一步说，就算素商大人可以轻松解决南区陆运枢纽站的事态，没准那也只是一个幌子，反而会打草惊蛇，让真正的幕后黑手脱身。唉
。这种时候你反倒这么冷静，脑子转得又快，我说不过你，但我可不能让机会白白溜走，更不能放任潜在的危险不顾百姓安危。我定要去那里探个究竟。你是去还是不去？我。我要留在这里，把至今为止的信息如实汇报给支部，然后前往城郊工业园，保证最后一个巡查地点的设施运转正常。啊，你打算一个人去，不要紧吗？当，当然不要紧，是苏商大人让我多拿出点自信来的，我一定可以。好啊，那就这么定了，咱们就此别过。嗯。我知道了，等着瞧吧，我不会让那些家伙伤到任何人。失控的机械如何，崩坏兽又如何，我打他便是。好安静啊！若是有苏珊娜在的话就好了。两个人一起找，也许能更快发现幽灵车的踪迹。算了，想这些有的没的也没用。哎呀，这鬼地方，无论来多少次，都觉得阴森森、怪渗人的。无妨无妨，鬼故事都是骗人的。待会儿若真撞见了什么鬼怪，我就好好的鞠上几躬，再道个歉，应当问题不大。再怎么说，鬼也曾经是人啊，这里也是他们生活过的地方。做鬼也有想家的时候啊，想回到自己生活过的地方看看也很正常。说起来，五百年前的鬼魂，还会停留在这世间吗？
，也不知道他们都在哪儿。哎呀，打住打住，我都在想些什么。不是什么妖魔鬼怪，我还正想你们会不会出现呢。这下好，得来全不费功夫。真不巧，遇上我算你们倒霉了。为窍，以养利剑。真是怪了，上次来的时候还没有这么多崩坏兽呢。这地方究竟怎么了？对了，上次来的时候，这里的路灯也是一会儿亮一会儿灭的。店长来过之后就修好了。是有很多灰尘，不过遥感还很干净呢。哎，是红魔。哦，这边的街机总得有人维护吧？每天换个零件，收收硬币什么的，店里的员工都不肯来，也就只有我来干了。总有些像你们这样的人愿意来这儿看看，说是什么？崩坏防御网的尽头，呃，姑且也算是个冷门景点吧。白天的时候啊，陆陆续续总有人来呢。店长也真是的，明明就是一些崩坏兽，还说是什么灵异事件。哈，还好是虚惊一场。一边说着这地方闹鬼，是个冷门景点，一边说着经常有人会来这里旅游观光。我投进去的畅玩券还没回收，那个店长真的在维护这些机器吗？嗯，看上去和普通街机没什么两样哎，是我多虑了。算了，先点进去看看究竟有什么猫腻。从传送带上掉下来了，不好，弹幕吹砸过来了，好难啊，这关总是过不去。哎，罢了，还是别在这里浪费时间了。关以前我掉下去几十次也没见过这场面。是了，这其中必有古怪。哎，怎么又是游戏关卡？不对，虽然和先前玩过的关卡很相似，但仔细一看却大有不同，感觉甚是古怪。小心前进吧
那家伙跑到哪里去了？好啊，在那里。找到你了。把那群家伙甩掉了，还好我跑得快。哼哼，这下你逃不掉了吧？别动，让我看看你究竟有什么古怪。小小的，怎么突然变得这般巨大？谢谢。当然，这还用说？谢谢。哎，不小心点错了，重来，重来。我只是试试看，会不会触发别的什么东西？当然了，谢谢，谢谢，什么？没头没尾的三个问题？哎，这就结束了？以结亲和代交付，看着像是账房先生记的账，可是为什么要记在这种地方？七、九、四，这些数字总觉得有些熟悉，好像之前听谁说过。好奇怪啊，为什么这里的崩坏能监测装置会报错有零件缺失？明明放置日期还很新呢，本来已经完成了全部巡查，结果又有地方报错了，还以为是我装错了。林湖北路七个，高架路九个，森林公园四个，光是今天一天就坏了二十个零件
，看来得再申请一些才行。不会吧，这也太巧了。莫非那些丢失的零件和店长有关？哎呀，我早就该料到的嘛！那辆车上次就是这个时间从枢纽站开出来的，该不会是为了偷偷运输零件？哼，装神弄鬼的，看我怎么收拾你！店长也太粗心了吧！哼，也好，正好方便了我。纺织品瓷器吗？不应当啊！那些零件呢？哼，原来如此。假借着倒卖瓷器，实则将零件混在其中讨过检查。难怪这些瓷器都是做工粗劣的纺织品。毕竟，真正的商品是零件，真说不清他们究竟是聪明还是愚笨，居然想到把这种铁疙瘩藏进瓷瓶里，稍微一晃，不就露馅了吗？待我将这些证据收拾齐全，再将他们统统捉拿归案。赶紧走，不然咱俩今天都得交代在这儿。这么快就主动送上门了，也好，先收拾了你们也不迟。站住！你们来这儿干什么？姑娘，你怎么……哎呀，现在不是说这个的时候，再不走就来不及了。之多。嘿，起来！原来这就是苏珊娜所说的紧急制动装置。你真本事了，确实可以制约崩坏兽的行动。不过，只要把这些家伙全部打倒，也就用不到了。以心为窍，以养利剑。感受剑心之道吧，走，行随意动，请领教太虚之力。嘿，嗯，狠，是时候露出真本事了。走，万剑归宗，三尺之水，堪可结云。夜的来这地方干什么？哦，那个，多谢你了
姑娘，要不是你呀、啊，这回肯定得出大乱子。哎，小子，还不快和人家说声谢谢啊！谢了。哎，你不是那天的那个？怎么是你？嗯，你们俩认识？哼。哦，哎，这臭小子脾气倔得很，没礼貌。你别和他一般见识啊。那个，不知道姑娘方不方便留个姓名，我可得好好答谢你一番啊！我叫李素商，答谢就免了。哎，这这这怎么行呢？你看，不如这样吧，等明天你来我店里啊，想吃什么，想玩什么，尽管说，我请啊。今天时间也不早了，我就先走了。慢着，你们还没回答我的问题呢。问题。我再重复一遍，你们来这里做什么？我啊，不是还有几台游戏机吗？我就是，我要听真话。这，算了吧，你看这家伙的表情，估计什么都知道了。哼，算你聪明。行了行了，我们都承认。这回你满意了吧？走了，老头，别跟他浪费时间。浪费时间！站住！急着去交货是吧？今晚你们谁都别想走，偷偷拆下崩坏能监测器的零件，趁着半夜无人，把他们混在瓷器中运出去倒卖。你们以为几句轻描淡写的话就行了吗？假如我今晚没有过来，这些崩坏兽，你们打算怎么对付？一走了之，放任他们进入市区，你们就为了那几个臭钱，就为了自己的利益，这整个南区，甚至整个天穹市，千万百姓安慰于不顾吗？你们，你们，你们就是大恶人！小丫头，你这身手虽然可以，但词汇量不太行。你这人，好、哦，我怎么着？行了。唉，行了，姑娘，你说的没错，我们确实偷拿了零件。不过我们并不是拿去卖钱的，不是卖钱，那是干什么？看见那边的灯了吗？从枢纽站出去，一直往南走，过了城郊岗哨，就彻底离开天穹市了。崩坏防御网到那儿也就结束了。那之外，崩坏兽随时都会出现。我和这臭小子的家就在那边。啊？可是，为什么不住在这里？是啊，谁不知道天穹市又发达又安全呢？可是姑娘，那里，那里才是我们的家呀。我们祖祖辈辈生活在那里，我们的亲人、朋友、邻居，还有镇上那么多的人，都在那儿。自打崩坏来了以后啊，很多小城镇因为没法抵御灾难，被放弃了。但就算这座都市已经扩张了好几次。又怎么容得下那么多的人呢？运气好的，消息灵通的，早就在这城里安好了家。我们这些普通人呢，也就只能多加小心，一边在城里努力多赚点钱养家，一边期望着
什么时候都市能扩张到家门口来呀、啊？虽说也有天命派发的应急装置，但毕竟比不上崩坏防御网，做不到万无一失啊！我老伴下班早，他总会在家门口点上一盏小灯，这是帮我照个亮。我们熬了大半辈子，要是运气好，兴许再过个几年，城区就扩张到我们镇子来了。这条路我走了太多年了，前些日子。我老伴回家的路上，遇到了崩坏兽，就差那么一步，他就能进家门了。店长，你说，怎么就差那么一步？这臭小子的老爸也是，只能说，咱们的运气不好吧。遇上崩坏这种天灾，还能怨谁呢？可人总不能天天这么提心吊胆的活着。是啊，所以我就跟几个老邻居商量，咱们能不能啊，自己也弄个什么崩坏防御网，再不济，给每个邻居配个崩坏能监测器也好啊。我开店完成的，能修机器，会拆装零件。这小伙子天天倒腾瓷器，他就开着车把零件送到有需要的地方。起先呢，咱们只是换一小部分，谁成想，知道这事儿的人越来越多，对零件的需求也越来越大。我跟这小子说好了，这是偷人家天命的东西。咱们不能收钱，总有些邻居追着我们，非要塞点糖果、糕点，说咱们是大善人。可你说说，咱们配得上是大善人吗？咱们担不起呀、啊，店长。对了，那些游戏机也是被店长改装过的吧？嗯，需要零件的人太多了。为了能方便的确定需要零件的数目，我就想了个法子，在一些地方设置接机，通过内部程序来联络。没想到啊，被姑娘你发现了，也幸亏是被你发现了。我是知道有些崩坏兽会被旧零件上残余的崩坏能吸引，每次都挺小心的。哎，可谁成想今晚会引来这么多？姑娘啊，这事儿确实是我们做错了。零件都在车里，还有些已经送出去了的，可能暂时也没法还回来。倒是。
城郊工业园仓库那边还有些零件，我这就去取出来。等等，你说的城郊工业园是这个吗？是这个，姑娘，你放心，明儿个天一亮，我就把零件啊送去天命办事处那边，什么责任都由我来担着，和其他人无关。喂，也算我一份儿，给他做个伴儿，不能让这老头一个人白折腾。不行，我答应了你爸要照顾好你，你可别给我乱来啊，不然我死了都没脸见他。这，你这老头。城郊工业园，那些零件也会有残余的崩坏能吗？这不好说啊，可能有，也可能没有。姑娘，是有什么事儿吗？糟了，苏珊娜。这里就是最后一片需要巡查的区域了，还好这一路都没遇到什么崩坏兽。不知道素商大人那边情况怎么样了？这个时间，他应该已经到了枢纽站那边吧。现在，也只有你陪着我了。刚才我说的话确实有些过头了，得好好和苏商大人道歉才行。决定了，检修完这里的监测器，就去和苏商大人会合吧。果然，又是零件缺失。换了这么多零件，我好像越来越熟练了。坏能监测器状态校准完成，数据上传成功。好了，全部搞定。嗯，这些监测器型号都太老旧了，要是能定期对自身的状况进行扫描就好了，还能节省一部分巡查人力。对呀、啊，不如把这个写进任务报告里吧。不管怎么说，还真是意外的顺利呢。看来我的好运气终于来了。我还是第一次这么快完成一片区域的检测器检修，等会儿见到素商大人，他会不会大吃一惊呢？没准儿他会说：“苏珊娜姑娘，你怎么来了？苏商大人，我已经顺利完成任务了，怎么样？是不是很快？这是我在路上买的糕点，还有，别生气好吗？”又给素商大人添麻烦了，他现在一定对我很失望吧？啊，糟了，红母不见了，该不会是掉在路上了吧？究竟是什么时候丢的？嗯，完全都没有注意到，应该是在这附近吧。明明记得刚来的时候还在包上挂着，怎么一转眼就不见了？哎，找到了！苏珊娜，嗯，好像是苏珊大人的声音。
生大人，快离开那儿！啊啊！你没事，苏双大人，你怎么来了？我先前答应过与你同行，自然说到做到，绝不会食言。对不起，苏珊娜，之前是我言重了，我方才确实没理解女武神的规范，也忽略了协作的重要性。没生我的气吧？没有没有，我怎么会生苏商大人的气呢？其实我也有错。好了，不必多说，这里交给我就好，你快离开。可是我。一个接一个的，像蝗虫一样。要是能把它们聚在一起就好了。糟了，现在崩坏兽的数量太多，分布太散，行动又迅速，苏尚大人只能跟着他们奔跑。全力去战斗，啊！但是，再这样下去的话，苏尚大人只会白白耗尽力气。我，我也要用我的方式去帮助苏尚大人去战斗。快想啊，苏莎娜，一定能想到办法的，一定存在，只有我才能想得到的办法。把他们聚在一起就可以了吧，苏珊娜，别过来，这里太危险了，我会掩护你，快躲到安全的地方。还记得我之前说过的，常用设备的检修是女武神的必修科目吗？像这样，把零件的接口反向安装，监测仪就会释放崩坏能，吸引崩坏兽聚集，这并不是故障。而是作为紧急状况下的反制手段而设计的。只要我能在短时间内吸引崩坏兽的注意力，苏商大人就有机会将他们一网打尽，对吧？太冒险了，你没有实战经验，很容易受伤。依我看，还是我相信苏商大人。而且吸引崩坏兽这种事，我可是很有经验的。这次，我不会再躲在一旁了。虽然比不上苏商大人。我也是天命的女武神呀、啊，苏珊娜。好呀，那咱们就痛痛快快的大干一场。
形随意动。
，南区全部崩坏能监测装置已经巡查完毕，二十四小时内未出现新增故障，运行一切正常。好了，汇报邮件发送完毕，苏商大人，我搞定了。嗯、啊，苏商大人呢？明明刚才还在这里蹲着打游戏来着。侠者传说异想世界，是我最不擅长的考验敏捷性的游戏呢。原来素商大人喜欢这个呀。之前问他，他怎么都不肯说。嗯，这种游戏对于素商大人来说应该很简单吧？毕竟素商大人战斗时反应那么快。我知道这个，对，我得装作不知道才行。可，可是我要怎么装作不知道？哎呀，苏尚大人，对不起。会被苏尚大人发现吗？我，我该怎么办才好？可恶，都怪我这太过旺盛的好奇心。喂喂，听得到吗？回神，苏珊娜，回神啦！啊，哦、啊，想什么呢？捂着脸蹲在这儿，喊你好几声也不答应。嗯，没，没什么。好啦，手伸出来，给你这个。嗯、啊，之前广告上的那个。黄金侯母王奶茶超大杯第二杯半价，叫上你的朋友一起来分享。没错，刚刚看到有路人拿着这个，问了一下那家店就在附近，排队的人恰好不多。怎么样，好喝吗？嗯，甜甜的，还有弹牙的大颗芋圆，超好喝。这个味道我也很喜欢。可比师傅泡的茶水好喝多了。你不知道，我师傅他呀，总是把茶叶放的很多，那茶水几乎都是黑色的了。只要喝上一口，保准你被苦的龇牙咧嘴。<笑>那也太浓了吧！真不知道他怎么喝下去的，我严重怀疑他味觉失灵。不过说来也怪。每次喝完那么苦的茶，过不一会儿嘴里就会回甘，喝什么都是甜的。师傅说这是苦尽甘来，可要我说呀，还是这奶茶好喝。哎呀，真想让师傅也尝尝呀。或许，你师傅也会喜欢的。哎，为什么？他老人家喝了那么久的浓茶，偶尔尝一次甜甜的奶茶也不错嘛。毕竟，嗯，苦尽甘来。<笑>你居然管我师傅叫老人家！要是被他听了，肯定会给你泡上一碗大浓茶。笑眯眯的看着你喝下去，哎<笑>，好了，不说笑了，你的任务都做完了对吧？嗯，已经完成了，那便好那个，路上小心。嗯，放心吧，我会注意安全的。不要总想着失败了会给别人添麻烦，多相信自己一点，放手去做。
，每个人都有不熟练的时候，慢慢来就好。<笑>其实我给大家添的麻烦已经够多了，哪有？算不上麻烦的。再遇到崩坏兽，可不要一动不动，浑身僵直了。通过这次的战斗，我感觉自己已经克服了实战的紧张呢。大概，总有一天我会成为能独当一面的女武神，就像苏商大人一样。我知道，你一定可以。那，那我就先走一步了。嗯，我也该出发了，时间差不多了，再晚可能就赶不上列车了。好。后会有期。哎，都差点忘了，告别是这般滋味。也不知道何时才能再次遇见了。没错，就应当这样潇洒离去。纵使江湖路远，也必会再次相见。稍微回头看一下，应当无妨。就看一眼。苏珊大人你之前说过，赏月的时候，好朋友之间都会互相赠送礼物。我知道你不想有太多牵绊，但是这是手机。嗯，我也不知道素商大人喜欢什么型号的手机，总之买了个最新款，配置也选了最好的档位。我已经下好了几个常用的软件，女武神们讨论八卦的天命八卦万事通也有。苏商大人要是觉得无聊，可以点开看看，很有意思的。就当做是纪念品吧。如果苏商大人觉得不方便，放在一边不用也没关系。你放心，这件事我会向所有人保密，绝对不会打扰你，真的。我走了，苏尚大人。哎，等等，拜拜，这次是真的再见了。哎，先别走。啊，你还没说这东西要如何使用呢，先琢磨一下吧。这有个按钮，该不会是要按下去吧？哎哎，怎怎怎么突然震动起来了？以上就是本次天穹市南区崩坏能监测装置的巡查记录。不灭之刃小队 B 级女武神苏莎娜汇报完毕。嗯，明明一个错别字都没有啊！我都改了这么多次了，为什么还是不合格呢？还没改完呀，嗯，是
。啊，所以巡查报告究竟要怎么写嘛？完全想不通，简直比执行任务还难。也许是格式不规范，或者是字数太多，像小说。可是如果删掉这段，不是很可惜吗？这段也不能删，还有这段。这些都是很重要的回忆，我就是想把它们记载在这里，就算过了十年、二十年，也不会被遗忘。那你的报告可永远合格不了啦。<笑>哦，对了，<笑>相机里的照片我帮你洗出来了，你看看是不是这些？啊，真是太谢谢了。怎么突然露出一脸苦恼的表情？好啦，不管怎么说，比起以前统计阅读数据时做完了整年份的，搞粗会议室，而且看完会才发现，上传文件时放到了别人的文件夹里。现在的你已经成长很多啦。喂，那些丢脸的事情就不用再提了吧？<笑>不逗你啦，差点忘了正事。你之前提交的购置更多崩坏能监测装置申请已经通过了，哎，这么快？主教大人很重视这件事呢，而且我听小道消息说，天命和逆商展开了一个合作项目，说是要利用逆商的技术着手扩建崩坏防御网，这可是以往想都不敢想的呢。哇，那可太好了，这下店长他们终于可以安心了。嗯，你怎么突然躺到床上去了？啊，稍微休息一下。刚才执行任务时不小心从台子上摔下来，脚好像扭伤了。我听起来就很疼。别管我啦，也算是因祸得福吧，刚好能逃掉晚上的训练。<笑>让我跟着幽兰戴尔大人的模拟数据训练十次，我可吃不消。不行不行，必须要尽快治疗才行。苏商大人给了我一瓶治跌打损伤的药膏，很灵的，要不要试试？嗯，好吧。既然你这么坚持，看来今晚的魔鬼训练我是逃不掉了。不要总想着偷懒嘛，训练也有训练的好处呀。是是是，毕竟那可是你尊敬的幽兰戴尔大人的数据。哦，对了，苏珊娜，嗯，你说。像我们这样的，真的适合做女武神吗？笨手笨脚的，又是怕疼，又是怕鬼、怕老鼠的，总感觉一直在拖大家的后腿。这个嘛，我记得苏珊娜的家族是做矿石生意的吧？就算不做女武神，也不会有生活上的忧虑，反而更自在。为什么还要做女武神呢？当个普通人不好吗？答案很简单呀。因为，我也想回到那个没有崩坏的时候嘛。只是，过去的事没办法改变，太多人背井离乡，失去了亲人，都是因为崩坏。自从崩坏降临的那一刻起，就已经没有人能独善其身，继续过着普通人的生活了。所以我要更努力才行，就像幽兰戴尔大人那样。
就像苏商大人那样，努力尽快消灭崩坏，争取早点让这里恢复往常的样子。女武神也好，普通人也好，大家都在为同样的目标拼尽全力。我也想出一份自己的力量。嗯，你怎么一直在看我呀？总觉得你出差回来之后。好像和之前不太一样了，哪哪有？好啦，起身活动下试试吧。这瓶药膏送给你，记得要一天涂一次。啊，可这不是素商大人给你的？拿着吧，你比我更需要这个，也许以后还能用得上呢。哦，对了，其实怕疼怕鬼是很正常的，毕竟女武神也是人嘛。我认识一个人，他也很怕鬼。但他超级厉害，打起崩坏兽来一个人顶十个。哎，是哪个女武神呀、啊？哼哼，保密苏珊娜，近来可好？